கள்ளக்குறிச்சி மக்களவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் சுதீஷை ஆதரித்து துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் சூறாவளி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் சங்கராபுரத்தில் பிரச்சார பயணத்தின் போது சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் மற்றும் அதிமுக தேமுதிக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக அங்குள்ள டீ கடையில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வேட்பாளர் சுதீஷ் இருவரும் தேநீர் அருந்தினர் இதையடுத்து விநாயகர் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் வீடற்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கு குடிசையில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு தமிழகம் முழுவதும் கணக்கெடுக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலாம் பதினாலு லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் குடிசைகள் இருக்கின்ற கணக்கிடப்பட்டு இவர்களுக்கெல்லாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்குள் உறுதியான தரமான வீடுகளை கட்டித்தரப்படும் என்று நான் மிக அம்மா அவர்கள் தொலைநோக்கு திட்டம் என்ற திட்டத்தின் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அந்த வீடுகள்லாம் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு லட்சம் வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு ஏழை எளிய மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது உறுதியாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்குள் தமிழகம் குடிசை பகுதியில் இல்லாத கிராமங்களாக குடிசை பகுதியில் அற்ற கிராமங்க பேரூராட்சிகளாக குடிசை பகுதியில் அற்ற நகரங்களாக குடிசை பகுதியில் அற்ற மாநகரங்களாக உருவாக்கப்படும் என்பதனை இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சிறுபான்மையினருக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஒரே இயக்கம் அதிமுக என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் கள்ளக்குறிச்சியில் திமுக வேட்பாளர் சுதீஷை ஆதரித்து வாக்கு சேகரித்த அவர் திமுக ஆட்சியில் கீழிருந்து மேல் வரை அனைத்திலும் கட்ட பஞ்சாயத்து தான் நடைபெற்றது என்று குற்றம் சாட்டினார் இஸ்லாமிய சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அரணாக இருக்கிற ஒரே இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணாவர முன்னேற்றம் தான் எங்க இருக்கா யாரா குடும்பப்படுத்த இருக்கா இல்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன சம்பவம் நடந்தா அது அங்கேயே அடக்கி ஒடுக்கப்பட்டு குற்றம் புரிந்தவர்களுக்கு உரிய தண்டனை வழங்கப்பட்ட ஒரே ஆட்சி ஒரே கட்சி அனைத்து இந்திய அன்னாரம் முன்னேற்ற கழகம் தான் என்பதனை கடந்த காலங்களில் இருக்கிறது சரி விடுங்க என்னைய பாருங்க அண்ணன் குமருகரு பாருங்க எங்கேயாவது போய் எங்க அராஜகம் பண்ணாத வரலாறு இருக்கா காவல் நிலையத்தில் போய் அத்துமீறியதா பேசியிருக்காங்களா கட்ட பஞ்சாயத்து பேசியிருக்காரா இது போன்ற முக்கிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் ஜே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்